हाई फ्रेंड्स मैं झानल इंका सब्सक्रैब् चुस्को वाल सब्सक्रैब् चुस्को इंस्टाग्रम हाई स्टूडेंट्स सो आपरेटिंग सिस्टम की संबंधी प्रीविय क्लास में मैं शेड्यूलिंग अलगोरिज चूसा अंड डिफरेंट प्रोसेसर्स उ प्रोसेसर मेनेजेंट अने प्रीविय क्लास में चूडम जरिए सो ई रोज मन चूडबो टापिक मेमोरी मेनेजेंट अंत वेरी वेरी इंपारटे का इन आपरेटिंग सिस्टम्स आपरेटिंग सिस्टम की यूजेट मन की प्रोसेसर्स शेड्यूलिंग अंड डिफरेंट मलिपल टास्क एंत इंपारटेटो अला मेमोरी अने मन की चला इंपारटे बिकाज मन ए टाइप आफ् टास्क पर्फॉम चेयरना मन मेमोरी अने मन हईलटा ये टाइप आफ् डेटा अना फस्ट आफ् आल मन इनपुट स्टोर चुस्कटा सम प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी सो स्टोर चुस्क डेटा ने ऐक्सको दाने बटी मन अवटपुट अने प्रासेमने सो इन का आफ आपरेटिंग सिस्टम प्रासे वन टास्क मन प्रासे वन टास्क मन पर्फॉम चेयरि इन द का आफ प्रासे मेमोरी ईज वेरी वेरी इंपारटे का सो अला मेमोरी मन डिफरेंट प्रोसेसर्स की मलिपल प्रोग्रम पर्फॉम चेया की मल्टी टास्किंग आपरेटिंग सिस्टम पर्फॉम चेया की मेमोरी एला मेनेजा अने मेमोरी मेनेजेंट अने का सो डिफरेंट डिफरेंट का मन मेमोरी मेनेजेंट द्वारा अंत मन दर उ मेमोरी को दाने एला ऐक्सु डिफरेंट थिंग का मन डिफरेंट का चूस्त सो मेमोरी वट ईज मेमोरी सो बिफोर गोइंग टू दि मेमोरी मेनेजेंट टापिक फस्ट आफ् आल मन की तेलिया चेसीक असल मेमोरी अंत वट द मीन आफ मेमोरी अंड वट द इंपारटे आफ मेमोरी सो फस्ट आफ् आल मेमोरी अन गन ए टाइप आफ् डेटा सम डेटा ए टाइप आफ् डेटा नाइना स्टोर चेसे का मन की मेमोरी अंत मन एक्त स्टोर चस्तामो आ प्लेस ने मन मेमोरी अटा सो इन कंप्यूटर मेमोरी कलेक्शन आफ समेटा सो ई डेटा अने मन की कंप्यूटर मेमोरी एक्डते डिफाइन चस्ता दाने मन कंप्यूटर मेमोरी अट्ना आ मेमोरी अगेन मन की डिफरेंट फार्मेट्स उफरेंट प्रोसे का सो अंदर जनरल मनमचे दाँ सोर्स को अंत मनमेदे डेटा एंटर चुनामो दट ईज नथिंग बट सोर्स को अच्छे फस्ट आफ् आल नैन गुड मार अने मेसेज नैन एंटर चसा सो दट अवर् डेटा डेटा अने ओनली इंटीजर्स उ क्यार्टर्स उ सो डेटा ये टाइप आफ फार्मेट उन्ना दट द डेटा आ डेटा ने स्टोर चुस्क मेमोरी ऐक्सू मन फस्ट आफ् आल इनपुट इच्छा सोर्स को दें कंप्यूटर मेमोरी एला अडरस्टा चुस्की अंत इट ईज रिप्रजेड इन दि फॉम आफ बैनरी फार्मेट सो दिशा ईज रिप्रजेड इन बैनरी फार्मेट वट ईज बैनरी फार्मेट मन की जनरल सोर्स को अंटे नंबर्स उठाई ए टू जेड आलोबेट्स उठाई स्मा लैटर्स कैपिटल लैटर्स उठाई सम सिंबल्स उठाई इवन कांबिनेशन मन कुे सोर्स को बट ईच अंड एव्री सिंबल ईच अंड एव्री नंबर ईच अंड एव्री क्यार्टर इज कन्वर्टेड इंटू सम बैनरी को दट बैनरी को नथिंग बट कांबिनेशन आफ जीरो अंड वन अंत ओन टू डिजिट्स उ जीरो अंड वन टू डिजिट कांबिनेशनकने दाने मन बैनरी लांग्वेज अटा फर् एग्जापल नैन एदना सम वाल्यू फर् एग्जापल फाइव अने वाल्यू ने स्टोर चेदा आ फाइव अने वाल्यू ने बैनरी फार्मेट की कन्वर्ट सो एपड़ता मन कंप्यूटर मेमोरी फाइव अने वाल्यू ने स्टोर चेदा दें इट कन्वर्टेड इंटू दि नार्मल बैनरी फार्मेट दट बैनरी फार्मेट ईज अंडरस्टा बै दि कंप्यूटर मेमोरी मेनेजेंट ओके सो कंप्यूटर मेमोरी अनेू मन की नार्मल फार्मेट का बैनरी फार्मेट स्टोर अटी सो दट द वेरी वेरी इंपारटे थिंग मन गुर्तवास मेन पाइंट अला कंप्यूटर डिवैज अनेंत डेटा स्टोर चुस्कान पासीबिटी उ थिंग्स को वे सर की मन की टू टाइप आफ् डेटा अने की अवैलबल उ दट पर्मेट मेमोरी अंड टेमपररी मेमोरी पर्मेट मेमोरी टेमपररी मेमोरी पर्मेट मेमोरी अंत मन की वन अंदर डेटा स्टोर अंत 
ఆ డేటా అనేది మనకి మనంతటా మనం డిలీట్ చేసేంత వరకు కూడా పర్మనెంట్ గా అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ మెమోరీ టెంపరీ మెమోరీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యామ్ ర్యామ్ అనగానే మనం ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ బూట్ చేస్తామో ఆ సిస్టమ్ బూట్ అయినప్పుడు మనం ఏదైతే ఓఎస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా లోడ్ చేస్తూ ఉంటామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ఎక్స్పీ ఉంది విండోస్ ఎక్స్పీ లోడ్ అయింది అంటే ద బేసిక్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కూడా మనకి బూటింగ్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టెంపరీ ర్యామ్ ర్యామ్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా టెంపరీగా ఆ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ పవర్ ఆఫ్ మనం ఎప్పుడైతే పవర్ ఆఫ్ చేస్తామో లేదు షట్ డౌన్ చేస్తామో ద ర్యామ్ ఈస్ క్రియర్ బికాస్ ద డేటా ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ టెంపరీ ఫార్మాట్ సో మనం అదే హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ చేసాం అనుకోండి మీరు డిలీట్ చేసేంత వరకు సిస్టమ్ ని ఫార్మాట్ చేసేంత వరకు కూడా దట్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ పర్మనెంట్ వే ఓకే సో మనకి మెమోరీలో ద మెయిన్ థింగ్స్ టూ థింగ్స్ పర్మనెంట్ మెమోరీ అండ్ టెంపరీ మెమోరీ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెమోరీ చూసాం వాట్ ఈస్ మెమోరీ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ అసలు మనకి కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మనకి ఎన్ని టైప్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే జనరల్ వేలో హౌ డేటా ఈజ్ స్టోర్ సో దిస్ కాన్సెప్ట్ నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే సింపుల్ వే మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ మెమోరీ ఉంటుంది థర్టీ టూ బిట్ మెమోరీ ఉంటుంది అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మెమోరీ ఉంటుంది సో జనరల్గా మనం సిక్స్టీన్ బిట్ థర్టీ టూ బిట్ ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బిట్ అనేసరికి టూ పవర్ ఫోర్ ఇలా మనం చెప్తూ ఉంటాం సో బట్ ఏదైనా కూడా బైనరీ లాంగ్వేజ్లోనే దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మెషీన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ జీరో అండ్ వన్ అయితే ఇక్కడ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ డేటా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం స్టోర్ చేయాల్సిన లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈ వాల్యూని నేను స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ అనే వాల్యూని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్ నుంచి ఇది ఇంటీజర్ ఫైవ్ అనేది ఇంటీజర్ ఈ ఇంటీజర్ నుంచి నేను బైనరీ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి బైనరీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ బేస్ టెన్ యాక్చువల్లీ సో ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు బేస్ టూ సో దాన్ని మనం ఎల్సిఎం చేస్తాం టూతో సో అవన్నీ కూడా మనకి నెంబరింగ్ సిస్టంలో ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్కి ఏదైతే మనకి డిజిట్ ఫార్మేషన్ ఉందో బైనరీ డిజిట్ ఫార్మేషన్ ఉందో ఆ బైనరీ డిజిట్ ఫార్మేషన్ని మన మెమొరీ బ్లాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మెమొరీ బ్లాక్స్ అనేవి మనకి కంప్యూటర్ మెమొరీలో ఉంటాయి అందులో ఎక్కడైతే మనకి ప్రెజెంట్ స్టోర్ ఫ్రీగా ఉందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈ బైనరీ ఫార్మాట్కి సంబంధించిన వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది మనకి స్టోర్ అవుతుంది సో స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇంటీజర్ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇట్ ఆక్యుపైస్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ మీన్స్ వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ దట్ మీన్స్ టూ బైట్స్ అంటే టోటల్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ అనేది మనకి మెమొరీ ఆక్యుపై అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ బిట్స్ మెమొరీ ఆక్యుపైలో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిట్ మెమొరీలో ఉన్నామో ఆ టైప్ ఆఫ్ బిట్ను బట్టి మనకి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేవి అలాట్ చేయబడతాయి సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఈ కంప్యూటర్ మెమొరీలో మనం అలకేషన్ చేసాం బాగానే ఉంది బట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎనదర్ ప్రాసెసర్కి మనం ఈ మెమొరీని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఎలా డేటా స్టోర్ చేస్తాము అనేది నేను మీకు సింపుల్గా చెప్పాను అయితే ఇక్కడ ఇంకా మనం నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ సో మనం జనరల్గా సీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా కంపైల్ టైమ్ అండ్ రన్ టైమ్ సో కంపైల్ టైమ్ అండ్ రన్ టైమ్ ఈ రెండు కూడా టైమింగ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జనరలీ కంపైల్ టైంలో మనం ఎంటర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ బైనరీ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ రన్ టైంలో దట్ బైనరీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది మెషిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ టు ది అవుట్పుట్ సో మనకి ఆ రన్ టైంలో మొత్తం కూడా మనకి ప్రాసెస్ జరిగి రన్ చేసిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది మనం గెట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన టెర్మినాలజీస్
so this is the one concept in memory management process address space so processors ni choosamu but daniki regarding unna address space anedi manam ippudu chudali so that is the process address space again is categorized into two parts first of all what is process address space so deeniki sambandhinchi address space anangane manaki just oka కంప్యూటర్ మెమరీలో ఏదో ఒక స్పేస్ నే మనం అడ్రస్ స్పేస్ అంటాం ఎందుకంటే వన్ స్పేస్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది సమ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది డేటా సమ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ప్రొసెసర్ సో దట్ ఈస్ అడ్రస్ స్పేస్ సో అడ్రస్ ఈజ్ ఏ స్పేస్ ఇన్ మెమరీ ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ అనేది మెయిన్ గా మనకి ఒక ప్రాసెస్ కి మెమరీ అనేది అలకేట్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అలకేటెడ్ సమ్ మెమరీ టు ప్రాసెస్ ఆర్ ఫర్ ఏ ప్రాసెస్ సో ఈచ్ ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ physical address space and the second one is virtual or logical ikkada chaala mandi ki confuse avtaru what is virtual and what is logical different anukuntaru but both are same physical address space or virtual or logical address space సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ అనేవి మనకి ఫిజ్ ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ విర్చువల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అనేది యాక్చువల్ లొకేషన్ మెమోరీ సో మనకి మెమొరీలో ఒరిజినల్గా ఉన్న లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఆ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ యాక్చువల్ లొకేషన్ ఇన్ మెమోరీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ సో నెక్స్ట్ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్గా మెయిన్ మెమోరీ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం బికాస్ ద మెయిన్ మెమొరీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెమొరీ వీఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా సో ఆ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకున్నది యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ మెమొరీ సో సిస్టమ్ డెఫినెట్గా మనకి మెయిన్ మెమొరీ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది సో మెయిన్ మెమొరీలో ఉండేదే మనకి యాక్చువల్ లొకేషన్ అడ్రస్ సో అంటే మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ ద్వారానే మనం సిస్టమ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ సో కంప్యూటర్లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ అనేది కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది డేటా సో దాన్ని మనం మెయిన్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే యునిక్గా ఉంటుంది ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీ డేటా హ్యావింగ్ సమ్ యునిక్ అడ్రస్ సో ఈ అడ్రస్ అనేది కంప్యూటర్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్స్ ద్వారా ప్రొసెసర్స్ ద్వారా ఆల్ మెంబర్స్ ద్వారా దీన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇదంతా కూడా నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ సో వాట్ అబౌట్ విర్చువల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇది కూడా అడ్రస్ స్పేసే బట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మెయిన్ మెమొరీకి అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో మెయిన్ మెమొరీకి అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ అయ్యేదే మనకి ఇక్కడ విర్చువల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అండి ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్ ఓకే ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెమొరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి మెయిన్ మెమొరీలో నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది ఎలా అయితే ఉంటుందో కంపారిటివ్లీ మనం మెయిన్ మెమొరీతో పోలిస్తే విర్చువల్ మెమొరీతో మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే విర్చువల్ మెమొరీ కూడా యాక్చువల్గా ఒక అడ్రస్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాకి క్రియేట్ చేస్తుంది బట్ ఇది బయట మెయిన్ మెమొరీకి బయట మనకి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ మనం మెయిన్ మెమొరీ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ మెయిన్ మెమొరీ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి చాలా లెస్గా ఉందో అంటే మనకి సరిపోని పొజిషన్లో ఉందో దెన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి సిపియు ద్వారా క్రియేట్ చేయబడేదే దిస్ లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఈ విర్చువల్ మెమొరీని అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే వైల్ రన్ టైమ్ ఇది కూడా రన్ టైంలో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సిపియు ఇన్ రన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ది 
సిపియు సో ఈ అడ్రస్ ని ఎప్పుడు కూడా మనకి సిపియు అనేది రన్ టైమ్ లో అవసరమైనప్పుడు విర్చువల్ అడ్రస్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాజికల్ అడ్రస్ సో ఈ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం విర్చువల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటాం ఓకే సో ఇది ఫిజికల్ గా ఎక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండదు నార్మల్ గా మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ విర్చువల్ అడ్రస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండదు సో ఇక్కడ సిపియూకి వచ్చేసరికి సిపియు నుంచి కంప్లీట్ గా మనం యాక్సెస్ చేసుకునేదంతా కూడా క్రియేట్ చేసుకునేదంతా కూడా విర్చువల్ అడ్రస్ సో అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక స్మాల్ డయాగ్రామ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ సిపియు అండ్ దిస్ ఈస్ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనం ఒక ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఓకే సమ్ లొకేషన్ అడ్రస్ సో ఇప్పుడు సిపియు నుంచి ఒక మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అయింది దట్ ఈస్ విర్చువల్ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫోర్ టూ అండ్ this is going to the process in main memory after some time okay so then it is physical address main memory nunchi manam access cheskune di physical address cpu nunchi create cheyabade di virtual address so this is completely main memory management unit that is memory management unit memory management unit okay so idi total ga maniki three words cheppan nenu meeku ee roju process address space is categorized into virtual address space and physical address space so ikkada varuku manam ee things chusamu the next class inka indulo maniki different terminologies unnai so ee terminologies kuda maniki chaala chaala important aithe idi konni situations lo maniki concepts lo use avutayi static loading dynamic loading static linking dynamic linking ivanni kuda chaala small topics ekkuga meeku interviews or vivas lo ekkuga use avutu untayi avi manam coming classes lo chuddam thank you